大家好，我是大妈，感谢大家订阅大妈的多重宇宙，祝大家生生不息，繁荣昌盛。现在继续读秋元老师的这本《乱世迷影》，四百万字左右，上次已经读到了，读到了三百五十一页啊！注意，这是通读。通读呢就不是朗读，是因为我写如果是扫读快读的话啊，就或者说默读的话会跳过很多细节，所以呢逼迫自己逐一逐字逐行读，这样呢会体体会体体会到很多细节啊。好，继续。青帮渗入华人巡捕，分两个相对的方向，由由警入匪是一个方向。我们都习惯把封建社会的国家公务员叫做官吏。但官和吏泾渭分明，在职责、薪俸、待遇和社会地位等各方面的差别都非常大。前者通过举校廉、科举或捐班出身，走的是正经社徒；后者只是衙门里负责具体工作的基层办事员，有其职而无其权。宋江在浑城县做的押司就属于后者。他在做自我介绍时，很谦卑地自称“浑城小吏”。宋江在基层县。府县发挥治安警力作用的衙役巡捕，不仅是吏，还是贱吏。这些人为办案方便，平时尽量放下身道身段，摆出自来熟的面貌，常年和地面上三教九流、黑白两道各色人等来往，和底层民众厮混，从中发展线人，打探各类线索。老百姓也抓住这种人的职业特征。起嗯，起一些很生动的外号。在中国北方部分地区，民间俗话就把衙役捕快叫做“串街狗”，形容这些人身为朝呃官府鹰犬，眼线发达，嗅觉灵敏，对辖区内的民情事态了如指掌，甭管什么事儿都瞒不住他们。老百姓和帮会分子如果有和衙门口打交道的事情，也都通过和衙役套近乎的方式进行疏通。只要别把事闹太大，都可以睁一只眼闭一只眼，适当做个人情通融一下。彼时社会描述官帮会与衙役巡捕的暧昧关系，有句话：“差役不进帮，饭碗端不长。”帮会不通差，生意敲不成。从中可知两者互相作用之深。租界当局招募华人巡捕，后者自然会沿用这个习惯。当局对于杨浦、华浦和从殖民地招招募的印度或越南巡捕都建有敬业态度。日常操点与工作成绩的综合考评，其中办案有期限要求的，不能及时破案，会对个人考核成绩产生负面影响。华人巡捕为尽快获得线索，更会发扬捕快的老办法，主动联络帮会分子或在帮会里物色可靠线人。老百姓如果想通过他们手里这点权力通融打点，这些人既能捞得点好处，还能卖个人情，也都乐意办事这些华人巡捕里面的便衣。侦探和消息灵通的线人，老上海话还有一个很形象的俗称“包打听”，又叫“包探”。青帮分子在向巡捕提供信息时，也会提出各种要求，其中就有要求对方入帮一条，凭此增进互相利用的关系。上海英美公共租界和法租界对于华人巡捕与帮会交往的这个问题态度更为敏感。法租界有明确纪律原则，不允许华人巡捕加入帮会或利用。职务之便，从事索贿等行为，因此，华人巡捕与青帮的往来大多是私下和低调行为。租界当局又知通过华人巡捕安抚和利用青帮的重要性，所以对此持有保留的默许。这位以杨柴静和《水浒传》里的土柴静，性情言行也很相似。既容留好汉，又猜忌好汉，对帮会采取有限观察与利用、长期压制和打击这种双管齐下的方式。租界当局对华人巡捕并不完全信任，长期持“非我族类，其心必异”的观念，特别担心华人巡捕与帮会串联，策划仇外暴动。仇外啊，就是仇视外国人的暴动，破坏租界统治秩序，甚至作为潜伏特务。随时协助中国官府以武力收回租界。在十九世纪末和二十世纪初，公共租界和法租界从各自殖民地分别招募印度锡克巡捕和越南巡捕，主要也是出于这种担心。一九零六年，法国驻上海领事。
居兰达，向法属印度支那总督多次提议，要求从越南招募当地巡捕，派遣至上海。以此对华人巡捕形成制衡，在他写给对方的信中表达了对华人巡捕的不信任，说在某些时候充分信任我们租界招募的华人巡捕是有危险的，公共租界比我们受到更好的保护，因为他们除了有人数可观的欧洲籍巡捕，还有稀客巡捕，这些稀客巡捕会在危险时刻毫不犹豫地站在白人一边对抗华人巡捕。在法租界里，我们却只有五十多名法国巡捕面对着一百多名华人巡捕。显而易见，在这种情况下，如果遇到危险的话，我们根本无法控制这些华人巡捕。有匪入境是另一个方向，也是最主要的方向。帮会分子意识到巡捕的权势，就会有人想到去主动应聘，然后。自己及包打听与好汉的双重身份于一身，在租界华人社会里就太得势了，想得到挺美，做起来太难。租界对华人巡捕文化素质方面的要求，直接把大部分文盲帮会分子排除在外，对巡捕仪容仪表、岗位考勤、业务考核和操守。查检等工作检查程序，会把那些游民出身、懒散惯了的帮会分子淘汰掉。顾竹轩就曾短暂做过做过公共巡捕的、呃、公共租界的巡捕。他刚到上海当车夫，路上常和管制交通的印度捕巡捕红头阿三打交道，觉着对方挺威风，自己也去应聘。上岗之后，受不了租界警务方的。考勤检验和操点训练，经常犯过失，很快就被警务处辞退。真正实现由警入匪，再凭自己的权势让青帮成员由匪入警的关键人物，是法租界大名鼎鼎的华人督察长，上海青帮三大亨中排在首位的黄金荣。这个人太典型了，他既是近代青帮在租界确立地位的关键奠基人，也是中国好汉。啊，江湖好汉从传统黑社会向现代黑社会转型过程中的领导者，还是在民国乱世时局下，租界内外华洋两股势力共存的载体。他的发家成名史，更是在半殖民地、半封建社会氛围中反映彼时中国社会畸形人生价值观的参照物。我们都知道，在一九四九年新中国成立时，以过账。以过账招之年的黄金荣，并没有逃往台湾或移居香港，而是选择留在大陆。他写下写下悔过书，于一九五一年五月刊登在《文汇报》上，这又让他大起大落的人生颇有几分戏剧色彩。他的一生经历三个政权，成为二十世纪前半夜中国政权顶格，从大乱到出治的见证人。过去长期普遍的评价都是以批判否定的态度，说黄金荣是个大青帮头子、反动人物。笔者无意去推翻这个观点，而是尝试筛去、筛除这种先入为主的褒贬态度。站在中立立场上，在尽量设身处地的考量黄金荣所处的历史背景，给他重新做个定位。在二十世纪初，在中国社会进入动荡混乱局面的前提下，黄金荣作为一个有本事由乱中剥萃的离。乱离人，他是顺时代发展应运而生的历史人物。晚清时的上海法租界共分三等，巡捕之上是探员，也分三等，再往上是分两等的探长或巡官，最高级的就是督察长。在督察长之上还有正副总巡官，都是法国人担当，和华人没有关系。巡捕入职之后，先经过一年实习期，经过考核后转正。华人在巡警生涯不必。有太优秀的表现，熬年头混资历即可，只要不犯大过错，平均三年就能晋升一等。十年之后，这位巡警升为探员，这个级别若想得到继续晋升的机会，就必须做出突出成绩。巡警和探员如有杰出表现或者重大破案履历，就可以在短期内得到晋升，甚至越级晋升。对巡捕的晋升和授勋嘉奖仪式，通常安排在西历新年、法国国庆日。来临前夕或者该巡警入职纪念日，受奖者在获得征升职机会和名誉褒奖褒赞之外，还会获得较为丰厚的奖金。一些出身卑微、经历复杂的历史人物，出于美化自身或者遮掩陋习的目的，都有早期人生履历模糊不清或者前后矛盾的现象。黄金荣也不例外。全国政协上海委员会文史资料工作委员会编撰的《旧上海的帮会》有黄金荣失略和我所知道的黄金荣两篇文章，里边有关黄的早期履历，现在就明显有差距。按前文所述，黄金荣生于同治七年十一月初一，即一八六八年十二月十四日，在一八九二年进入巡捕房外勤便衣部门任包打听。后文。
，又称黄，于一八八六年在上海县县衙做差以后，升为捕快。一九零零年，法租界再次扩界，越界扩地，为此扩招华人巡捕。他先辞掉上海县的差事，再托人走关系应聘，从最低的三等巡警做起。但巡捕房留下的职业履历档案却显示，他是一八七零年生人。一九零一年二月开始。才开始做包打听，且入职时跳过巡警，直接成为三等探员，月俸十一两银子。不排除有两个可能：他在入职时未达到某种要求，对巡捕房编造了不实的出生信息。在一九零一年前，他早期做包打听的经历，巡捕房出于某种需要，也没有收录到档案中。黄金荣早期的其他经历，在各种文献资料中则没有太明显的出入。祖籍啊，浙江余姚，出身于一个具有职业传统的捕快世家。父亲在从治初年担任江苏省苏州府捕快，并在当地娶妻安家。黄十三岁时，父亲去世，此前还算得过去的家境从此逐渐坠入贫困。随后，经介绍人经人介绍到县城城隍庙附近的裱画店做学徒，常与社会上的白象人相来往。期间还沾染上了毒瘾，并有抢劫犯罪行为。担任包打听之后，他主要在法租界与公共租界交界处、治安形势较复杂的郑家桥、聚宝茶楼蹲守，与各路帮会分子和混混打交道。就是悔过书中提到的，我在聚宝楼做茶会间用了不少伙计，在外面打听盗贼线索与行动。在此期间，他认识了杜月笙和程子清等等人，把文盲出生的前者收入门下做卸脚。啊，就是跑腿和打探消息的小弟，把有些把有些文化能识字写信的后者托关系招进巡捕房，同样做包打听。他还以入赘为婿的形形式与林桂生结婚，通过妻子出面参与租界内一些黑道帮会的生意，从此回避法租界要求巡捕不得加入帮会的禁令。一九零一年参呃担任探员时，他已经是广为人知的社会人物了。这是黄金荣早年一些众所周知的经历。他采用的是当时华人巡捕的惯用伎俩，巡捕房也不糊涂。自打在上海设租界以来，法国人已经和华人打了半个世纪的交道，不会被这点小聪明蒙蔽。因担心华人巡捕与帮会分子过过从。甚密，相互串通，形成顽固势力。巡捕房常采取的防范手段是，一旦认定某位老资格的巡捕可能有这方面的嫌疑，就针对他的工作吹毛求疵，挑拣毛病，再将其辞退。法籍总巡官总是搞突然袭击，辞退，辞退令从不提前通告，向对方当面宣读后立即停止职务，以防对方有时间做出应对。黄金荣如果坚持这种和帮会串混混串通的风格，他的巡捕生涯早晚也是这个结局。但他身逢身逢其时，赶上了中国社会发生激变的时机。黄金荣当三等探员是在一九零一年二月，在中国近代史上，这是一个有特殊意义的年份。《辛丑条约》在这年签订，中国彻底沦为半殖民地半封建社会。无论从传统文化、气运、天数说，还是从西方近代解释。啊，导致国家政权垮台的各种社会危机学说，清朝都已经气数将近。虽然这个政权此后又苟延了近十年，也不过是混吃等死而已，没有振作中心的可能。中外华洋，包括各路革命党人和因明治维新强力崛起而信心勃勃的邻国日本。凡有政治嗅觉的人都已经感觉到，中国社会正处于暴风骤雨来临前的骚动，改朝换代的那天就要到了。与早已窥视中国领土的日本不同，英、法、美等西方国家对永久分裂中国领土并没有野心，对中国局局势都采取中立姿态，对革命党没有好感。西方国家在意的是谋求在中国混乱局势中看准时机，再多捞一点油水，呈现出既不想趟浑水又想浑水摸鱼的面目。法国人施展出他们的狡黠。狡诈啊！在一九零零年，上海法租界实现了一次小幅扩界。在一九一二年至一九一四年期间，利用中国连续几年的革命形势，法租界趁机大幅扩展。他看准北洋，看准北洋政府意在铲除上海革命党的急切心态，先伪装成，伪装成出出于人道主义精神同情革命党人的嘴脸，再以此作为筹码与北洋政府展开谈判。一九一四年四月，双方签署法租界。
，界外马路警权划分协呃协定，在协定中，法方承诺驱逐租界里的革命党，允许北洋政府在必要情况下到租界抓捕通缉犯。租界警力会给予一定程度配合，中方承认法租界在此一系列的扩建行为，法租界面积就从一九零零年的两千一百余亩骤然膨胀至一万五千一百五十亩。协定签署的消息传开，全国一片哗然。过去说清朝昏庸、卑弱，屡遭外辱，才有租界这种丧权辱国的事物。现在民国了，才几年，租界怎么反而比清朝时候还扩大了好几倍？革命党因失去上海法租界的庇护，孙中山等人更是趁机大肆抨击袁世凯卖国。法租界虽然借中国动荡局势实现了大幅领界扩张，从中赚取到很多好处，但这时期越发复杂的社会氛围又让租界当局感到忧虑。革命党常以租界为据点，藏匿和制作武器，设立指挥部策动暴动，暴动。清朝与革命党、北洋与革命党、各路军阀之间的历次混战等等，也经常发生在租界近旁。残兵败将还往还往租界里跑，获胜的掌权者对藏在租界的失败者发出通缉悬赏令。租界内频频发生各种政治暗杀、暗杀和绑架事件，这些情况都被租界当局视为威胁，担心会破坏其中立态度，被动的躺躺进一滩滩浑水。租界当局不会明确表示支持哪一方，但要做到别把在华界发生的冲突牵连到自己租界内，对租界社会秩序造成影响，为有效控制和规划新扩张的租界，并加强对租界内革命党活动的侦查和控制，应对各类。突发事件在一九零一年至一九一四年期间，法租界持续扩充军警编制，巡捕总数从一百二十六人扩至一九一四年的六百二十九人，后者是前者的五倍。然而，与北洋政府在一九一四年签署协定后不过四个月，法国人也乐不起来了。第一次世界大战爆发，随后四年里，他要把本国和殖民地的人力资源都投进战争绞肉机，不仅不能向上海租界派驻警力，反而要从租界。征调警力回国充作炮灰，法籍警员都是军人或者说退伍军人，总巡官更是圣希尔军校毕业，越级警员也实施军事化管理。在捉襟见肘的两难局面下，租界当局只能被迫重重用他们并不信任的华人巡捕，让他们用以老带新的形式协助扩招和编练更多华人。巡捕，因此黄金荣能在自身已经有一系列与巡捕工作纪律条例相悖的行为时，不仅依然能稳坐职务，还能利用租界当局给予他的用人权利，把他看中的帮会分子逐一安插进巡捕房。一九零三年，法租界巡捕房总人数为一百六十六人，其中法籍四十六人，华人一百二十人。此时尚未正式招募越南巡捕。一九零七年总人数。已经为二百三十六人，法籍四十四人，华人一百四十一人，越籍五十一人。在租界扩定和一战爆发的一九一四年，上述四个数字分别增长为六百二十九人、六十五人、三百零七人和二百五十三人。法籍巡捕达到一战结束前的最高值。然而，到了一九一七年，在巡捕房已经开始招募俄籍巡捕补充警力的前提下，所有欧洲白人巡捕降至四十四人。越南巡捕降至二百三十人，华人巡捕继续攀升至三百五十三人。以上数据出出自《上海公安制法租界警察机构》。在一战爆发时，上海法租界和公共租界社会逐渐形成一个 A、B、C 三层的金字塔阶层，最上层也是人数最少的 A， 是以租界领事当局为核心的西方人；最下层也是人数最多的 C， 是底层华人。中间则是包括拿摩温包头、华人巡捕、华人士绅在内，拥有广泛人脉关系的 B，A 和 C 是近乎完全隔绝的两个世界 ，A 只能通过 B 间接的管控 C。为此 ，A 即便并不充分信任 B， 但为了实现以华治华的效果，也只能向 B 让步，放权给予更多自由行事的权利空间，使 B 成为租界当局办事为黄啊华为洋人效力的华人买办阶层。法国人和所有观望中国局势发展的外国人一样，都能猜到开局，但猜不准过程。经历辛亥革命、二次革命和袁世凯称帝风波，中国已经没有具备足够政治威信的大人物，失去了在短期内重新统一的可能。接下来的国家走势变得
变得驳杂不明，这又给租界当局带来新的问题。以前的清政府虽然羸弱，但好歹是个政令统一的国全国政权。洋人在中国发生什么事儿，直接和和清啊和朝廷官员交涉就行。那现在这个国家到处都是地方实力派，相互之间还纷争不断，处在城头变换大王旗的混乱。局面一旦生事，租界只能自己揣度着，和与形形色色的地方当局打交道。这个自己显然不是租界最高层法国人，依然要通过华人买办。黄金龙表现出他的专长，能为法国人办大事。说办大事，其实啊，就不是办大案，是因为当时一些突发的涉外事件都发生在界租界以外。黄作为租界巡捕，他只在租界内才有执法权。现在租界当局。委托他协助处理在华界外发生的涉外事件，他只能通过自己惯常的路数去沟通。这当中很很有时代特色的一件事，就是前文提到的凌晨大劫案。一九二三年五月六日凌晨二时，由上海开往北京的一列豪华客车行至山东凌城，被当地以孙美瑶。为首的一股土匪劫持，这是一列挂有三节头等车厢的豪华列车，乘客非富即贵，立即震惊中外。在被劫持的国外国旅客中，有上海密勒市评论报的主编、美国密苏里新闻报驻远东记者约翰·鲍威尔。匪首孙美瑶在舆论宣传这方面颇有些无师自通的天赋，天赋他非常看重这些洋呃。羊肉票的利用价值，不断要求鲍威尔以个人名义写信，同围剿官军交涉，还将土匪对山东地方军政官僚的控诉呼吁得到官府收编的主张，希望得到外国对这一件事情的重视，肯邀有身份信誉的外方人士出面担保的请求，人质在朝窟中与土匪相处过程中的所见所为，当然还包括最重要的谈判条件和赎票价。价码等信息，让鲍威尔以写信和委托他人为传达人的形式陆续透露给外界。书信和口信内容又被密切关注的中外报社媒体争相刊发，形成了一件追踪报道长达一个多月的热点新闻。当土匪劫持的外方人质中，有在中国海关税务司任职的 M A 贝贝吕比。数名法国人，法国领事要设法营救。同月二十一日到二十三日，上海总商会、红十字机构机构一支由法律、由律师和外国记者组成的探视采访团，打算前往临城事发地。一方面通过与土匪交涉，向人质提供救援物资；另一方面则是打探有关谈判的最新消息。上海各路报刊媒体。对于此事的报道已经是铺天盖地、真假难辨。之前为了制造噱头，报社极力渲染匪患，把中国北方描述成到处都是响马和胡子的凶帮、凶欲乱帮。有些报道又故意旁敲侧击地掺杂对苏北地区的地域歧视，这导致三个打算北北上的团队对沿途安全忧心忡忡。这时的地方官府也是矛盾深重，控制浙江和上海华界的实权人物是阮阮系。军阀卢永祥，而江苏督军祁宏元属于直系，双方的较量也在暗中加剧。对，面对错综纷乱的形势，法国领事、上海总商会与记者团都急需获得目的相同的帮助。黄金龙随即动用他在江湖中的资源，他设法联系到驻驻防江苏南通的第七十六旅混成旅旅长、通海镇守使。张仁奎，后者在清末跟随徐宝山，是一名从强码头贩私盐拼杀出身，并清被清朝和北洋招抚收编的正统，大字辈青帮，而且与孙美瑶都是山东枣庄人。张仁奎对黄黄金龙做两点保证：凡凡黄老板列明目交代的行客，保证他们从洋庄到枣庄一路上的身家安全。张仁奎派大吉弟子吴昆山亲自把这些人护送到目的地，并向他向他们教授必要的绿林黑话，以此和土匪交涉时获得好感，嗯，避免误会。黄金龙有个毛病，那就是吹牛，自己只做了一成，但对别人讲述时，至少说自己做了三成。通过注水让自己的事迹显得更加丰满。他事后多次对不同人吹嘘，自己作为租界。委任的外方全权谈判代表亲往山东，直接与孙美瑶面对面说话，双方畅谈绿林，交情好感加深。土匪被他的诚意所感，主动做出让步，为解决人质危机发挥了重要作用。
。这些说辞都出自他一人之口，得不到任何其他渠道的佐证，只有联络张仁奎一事，事后得到张氏和租界当局的肯定。但这一点已经足以让法国人对他另眼相看。林称大劫案只是黄继荣出面为法国人协调解决的诸多麻烦之一。一九零九年，法国驻沪领事书记员范尔迪与新婚妻子樊居利到太湖游玩，被当地流窜的小肖邦青呃肖匪青帮绑架，后者向法国领事索要四十万两酬金，也是靠黄继荣出面斡旋，通过杜月笙和高金宝寻找渠道与胡匪取得联系。以代向官府请求招抚作为承诺条件，劝胡匪放弃索要酬银，立即放人。范尔迪有两个中文名，范尔迪与他的华人妻子的姓氏有关，另一个名字魏志荣，则是向搭救他性命的黄金荣表示致敬和感激。这件事也给黄一度。随后，在法租界扩张势力打下了更深厚的基础。到了二十年代，范尔迪成为法租界，呃，法租界公董公董局行政总办。他利用法租界当局重新批准鸦片专卖制度这一机会，凭自身的职权影响力，为黄金荣与杜月笙在租界开拓毒品、赌博等方面的生意提供了全面庇护，自己也从中得到厚利。此外，在晚清到。民国初年这个阶段，黄金荣还利用帮会渠道打探革命党在租界内的活动，查抄革命党设在租界内的指挥部，确保治安。在那个合久必分、天下大乱的时代，太平年月难见着的西汉事就会在黑白不清、官匪难辨的世道冒出来。一些平时看似不合理的行为，与被视为另类的江湖群体在兵荒马乱的乱世反而大行其道，有了用武之地。黄金荣在这方面的天赋得到了最酣畅的。施展，他有本事把各种江湖帮会资源整合起来，加以充分利用，在租界内内外啊撒开一张神通广大的人际关系网。这张网连缀黑白两剑，让他能以治偏方，能以偏方治怪病的奇怪手法，为法国人解决在中国遇到的各类突发突发事件。黄金荣作为法租界当局应对中国这一时期的混乱局面出谋划策，并亲力亲为，得到法租界当局的欣赏和巡捕房的嘉奖。一九零三年二月一日，他晋升为二等探员；一九零七年一月一日，晋升为一等探员；一九零九年七月一日，成为二等探长。整两年后，又升为一等探长。十年之内连升四级，最终在一九二一年十二月十五日，他再次得到晋升，成为法租界首位华人督察长。黄金荣这首以中国人的习惯解决问题的做方法，也给法国人上了一课，让他们看到中国江湖帮会在乱世中发挥的作用，开始重新审视青帮对华人巡捕渗透的问题。从一九一八年一战结束到二十年代的中后期，中国社会同样在发生巨变。一九一九年，法国和会后，中国社会各界掀起反对殖民主义，要求收回列强在华租界、废除领事裁判权、洗刷外辱的新爱国主义运动。随着十月革命的发生和苏俄布尔什维克政权的建立，早期共产主义思想又在中国新一代知识分子和青年学生中开始传播，工人运动蓬勃发展，旧革命党人经历长期荒谬错误的武侠革命，终于在进入二十年代后开窍了。他们从十月革命的成功中获得启发，开始走联俄联共团结工农路线，并在苏俄给予的物质帮助下，在两广经营自己的根据地和武装力量，蓄势北伐。种种迹象表明，中国的政治局势在民国初年坠入最黑暗的深渊后，已经探底，并且缓慢回升。尽管此时依然处在南北对峙的分立呃分裂局面，但逐但逐渐能从乱麻中梳理出头绪，形势开始趋向明朗。法国人意识到，像一九零零年和一九一四年那样，在中国形势最暗弱的时期，表面上宣称自己不掺和中国内乱。中各种各方势力的争斗，摆出一副干不干涉中国内政的中立姿态，实则趁机抄底占大便宜的机会，以后恐怕不会再有了。其自身实力也远不如前。持续四年的一战，法国取得的只是惨胜啊，国力消，呃，损耗严重。不能通过，不能过多对外施展影响力。上海法租界不仅是法国在华利益最集中的表现，还是它在中国和远东地区发挥地区影响力的载体。现在只能保持较保守的姿态，尽量维持自己在华已取得的既得利益。出于这种考虑，法租界当局逐逐渐改变巡捕房和华人巡捕的作用。
不不单是简单的维持治安和处处置突发事件。而是利用兼有青帮青帮分子的华人巡捕来收集中国各方政治势力的情报，刺探共产主义思想和其他左翼思潮在中国的传播情况，防范和处置中国社会不断掀起的反帝爱国主义运动和工人运动浪潮。一九二一年七月三十日晚上，正当中共一大会议在法租界贝勒路理工馆进行，有个肤色黝黑的。陌生男子以寻人找错地点为名义，突然闯进会场，导致会议立即终止。随后转移到嘉兴南湖。这个闯会场的不速之客就是黄金龙的门徒。一九零五年，由黄引引荐进入巡捕房做侦探的程子清。一九二七年到一九三零年，法租界对巡捕房进行改组，在便衣侦缉部门之下正式设立政治处。这个部门就是法国在华经营的一个间谍组织，通过各种渠道收集有关国民党政府的军政决策、国国共内战、中国社会反日思潮和其他各种社会动向情报，供法方参考应对。陈子清。是政治处探长，他在情报收集方面为寡法国人做出的贡献已经远超其师傅黄金龙，因此，在一九二八年也晋升为华人督察长。黄金龙利用这个机会结党营私，通过长期经营操作，在巡捕中安插听命于他的青帮势力，除陈子清外，丁顺华、金九龄等青帮成青帮成员都是通过他的引荐被招募进巡捕房，或是在他的拉拢下投靠其麾下做了门徒。进入二十年代，他的这些门徒陆续成为手握实权的探长。杜月笙因为是文盲出身，虽然自己没没能成为巡捕，但既善于学习，更能超越黄。他喜欢放低姿态，摆出仰慕文化人的姿态，把杜关贤、啊桂宝全等巡捕房的法语翻译拉拢到自己门下作为门徒。在晚清到民国北洋政府的前后约二十年时间里。鉴于黄金龙这种一黑一白的人物发挥的作用，法租界当局对法对租界内华人帮会的态度，由之前的防范打击逐渐转变为有限制的加以利用，让青帮分子与和与青帮勾连的华人巡捕充当协助维护租界统治权威的辅助力量。这是青帮能在上海法租界崛起的两个先决条件之一，促使青帮崛起的另一个先决条件只是黄金龙、杜月笙等。等人与法租界当局在鸦片专卖生意上展开的广泛合作。好，下一章标题是“烟毒”。下一节，嗯，晚清到民国这段时期，鸦片流行，走私、贩毒以合法的鸦片贸易垄断，不仅是青帮获取暴利的主要手段，还是促成他们在租界崛起。转型为近代城市黑社会组织的一个主要原因，在我原来的写作规划中，本来是想把这些内容当成一个次要部分放在正文一起讲述，因为在写作过程当中要要查阅大量资料，期间阅读到比较丰富的英文资料，大致可以分为这么几类 ：A， 十八到二十世纪初，英国东印度公司数家英美洋行和犹太人的鸦片洋行在印度一印度到中国鸦片贸易路线中的走私。经营活动 ，B 外国鸦片贩子和中国同伙的来往活动，前者以个人邮寄、商业合同、私人书记回忆录等形式，对后者有包括出身、籍贯、颜貌、形、呃、相貌、言行、行为方式、职业特征等多方的描述。C 英裔啊、呃、英印，呃总督和法国。呃，印支总督、殖民当局对华政策方面的活动记录、外交公务与私人信函，西方驻华外交人员、海关人员对中国社会的观察，对中国民间鸦片横行的调查报告和对中国政府的评价。D， 西方传教士在中国各地的走访见闻，出于信仰道义和人道主义精神，他们对鸦片贸易予以批评。为协助中国政府禁烟，在西方社会长期宣传，终止对华鸦片贸易。一，从十八世纪到二十世纪初，两次鸦片战争——中法战争与太平天国运动、清朝禁烟与持与持禁。呃，政策的变化，中国鸦片生产、国际金融货币体系等，在这些因素的综合作用下，百余年来鸦片价格的行情走势。F 十九世纪的全球鸦片贸易体系中，有关生产、质量检验、销售、市场宣广、宣传广告等环节的经营特征。这些外文资料都有各自的意识主张和相关历史人物的利益出发点，把各种来源的资料内容逐一罗列整理，不代表笔者就赞同其中的思想观点与立场
价值，而是从中外多个角度进行对比，使我们对这个历史事历史事件的了解能更全面、深入、立体化。还有一些在上海租界和海关发生的事情，堪称是离奇古怪的异闻怪案，颇具时代特点。因此，我单独用一个章节讲述这个话题。罂粟原产于南欧到西亚一带，大约在中国唐朝中期，从西亚传播到印度和中原内地。阿拉伯人和印度人很早就知道，从鸦片、从罂粟成熟的硕果中割取叶汁，制呃制作鸦片，充作药材或助兴剂，通过置换效果来提升纵欲的快感。在盛行印度教和卧教的印度。波斯等地一些宗教组织也利用鸦片的置换特性进行布道传教。十八世纪前夜，当鸦当英国人刚刚征服印度东部的孟加拉地区，就看到一幅赫人景象。在这个盛行让女子为亡夫殉葬的国度，死者的家属一个看上去很有威望的老年男子，让一个老妇人给可怜的寡妇吃经过计算的鸦片块，让昏昏欲睡的寡妇能在火堆上。始终保持着尊严，不会让他因为在葬礼上表露出自己真实的恐惧、反悔和试图逃跑的求生行为而遭到邻居的耻笑。当时的主要服用方式是把小块烟膏放进热水里化开，河水吞咽吞咽，生烟膏有苦呛味、苦呛感的刺激性臭味，吞嚼过程给人的感觉并不舒服，由于是从消化系统吸收。置换作用的时间也慢，因此别看此物很早就已经流入中国，但并不普及，一直被当成药材。到十八世纪，大烟枪和烧烟稀释法在东亚地区开始出现，抽大烟由此被中国人接受。对对烟枪稀释法的出现时间与传播形式的考证，学界有很多观点。有观点认为，大约在清朝雍正年间就已经出现，因为这段时期是英呃是清朝。专制高压的强势阶段对社会民情动态发展非常敏锐。广东省地方官发现当地有无业，呃，浪荡之徒兴贩鸦片烟，私自开设烟馆和囤货批发的烟窟等活动，便写入奏折，汇报给雍正帝。对烟枪的考证说法更多，主要有两个解释：其一，认为最早在东南亚地区出现，南洋群岛土著居民的教规严禁，呃，严律禁酒，为纵欲取罪，他们选选择来自印度的鸦片，在长期服用的过程中发明了烧烟法和烟枪。下南洋侨旅经商的华人把这两样事物一起带回国，并加以改进，使之更适合中国人的习惯。其二认为是岭南两广地区出现，在这一地区民间流行用竹子做的水烟筒，当地人对水烟筒加以缩小改良，就发明了烟枪。清朝末年，李圭所著《鸦鸦片事略》中提到第一种说法：明末苏门答腊人变生食为西食，其法先取将蒸熟、略去渣渍、附煮和烟草叶为丸，置主管或火西食，回教盐，呃盐酒净而酷释鸦片。康熙二十三年，海禁池，南洋鸦片列入。列入药材，每斤征税银三分。此时，沿海居民得南洋西施法而一经思之，煮土成膏，香烛为管，就登西施其烟。不，今年流行各省甚至开馆卖烟，卖烟。第二种说法的接受度相对更高，还能从文物和史料记载中找到丰富的依据作为佐证。早期的烟枪大多。早期的烟枪大多用竹子做材质，且各种说法都提到此物来自岭南，或由岭南创制。成书于成书于嘉庆十年的《青烟录》最后一卷叫《食烟考》，讲述乾隆末年中国各地吸烟的习俗，里面就提到了刚刚出现的鸦片烟。进食乃有鸦片烟，与驻烟用法迥不类。意自西洋来，岭南人多食之，其器用竹，长如横吹而粗。这个吹就是指笛子的意思。两头以铜饰之，其中近上处凿一孔，烟碗插其上，碗用泥大如纸顶，而其中仅容米粒许。桶中用棕榈毛淡之，以防烟尽突出。烟如膏，至小银器中，时时用灯一清洁。或洋坡梨啊，洋坡梨啊，就是玻璃为之；或广西为之。
，燃以清油，开灯于众，两旁各设枕席，石壁二人，人聚一枕，就灯上卧石之。这段话描述的烟聚和吸石形式，基本和后石一样。伊阿佩农让人致饮的主要化化学成分是吗啡和甲基吗啡，也就是可可待因等生物碱。从罂粟种罂粟果歌曲酿制的是生烟膏，不能直接吸食，先取少量生膏，倒在呃倒在铜或者银制的小锅内，用少许温水化开，放在水上水上烘烤，再用铝铜或者银制的烟签子不断搅拌，经过加热得到粘度大的熟膏。粘在烟签子的顶端，同时继续往往里加高补水，最后让熟膏结成豆豆粒大小的球状，就是俗称的烟泡。条件简陋的瘾君子用铜片或者直接用手搓揉搓即可。抽大烟的原理不是让烟膏燃烧，而是让烟膏沸腾，是物理反应而非化学反应。烟枪分杆杆和高，两者是分体的，后者可以拧下来。吗啡分点为四百七十六摄氏度，普通蜡烛火焰外焰可达到五百度，很容易就使其发呃挥发气化。熟膏受热，迅速软成稀泥状，冒泡发烟，瘾君子即可吸食。这种吸食方法避开了生烟膏对嗅觉和味觉造成的不适，经呼吸道摄入能迅速产生强烈置换效果。这是十八世纪晚期开始抽鸦片在中国社会迅速流行的原因。到了晚期。中国各地充斥大大小小的烟馆，和其他买卖铺面一样，也要通过立牌坊、呃立招牌、挑招、挑幌子、贴对联等广告方式突出其经营特色。升高加工成熟高，前者原来的苦腔味消失，变为后者的异香。所以，烟馆做宣传的核心主题就是突出香。重联不卷留香酒，短笛无腔信口吹。一呼一吸精神爽，半吞半吐香味长。尽仙境云缭勿扰，出神阁脱胎换骨，脱换骨啊！含珠银灯赛仙境，排云香踏吐春风，焰灯焰灯照满盘，馨香至更香等等啊！烟斗要用蓟耐烧，又具备良好导热性的材料制作，以陶瓷最为常见。按照装烟炮的方法，烟斗分明暗两种。暗斗的空腔较大，先把烟炮放在空腔里，再用纱布等物填充塞满，拧到烟杆上。明斗基本是实心的，在最中间有一个放烟炮的小欧坑，从这里钻一个孔，直通向烟杆。先把烟斗拧到烟杆上，再把烟炮粘到这个欧坑。无论明斗或者暗暗斗，抽大烟都不是持续在烟灯上加热，而是讲究让。陶瓷质地的烟斗在烟灯上吸收热量，然后继续对烟炮加热，让烟炮能够持续沸腾发烟。因为通，因为有通过烘烤使烟膏呃由由生化熟和熟膏加热发烟这两个程序，所以叫烧烟。鸦片是由海陆从印度、土耳其等原产地带到中国南方沿海贩卖。粤明两个沿海省份是中国最早复现于。烟毒的地域啊，乾呃乾乾隆到嘉庆，乾隆到嘉庆年间的浙江人啊，于玉角写过有一本《朝家风苑》，内容是嘉庆初年，他作为前往广东潮州上任的官员的幕僚师爷，对当地风月场所的见闻。文中提到，妓院经营者早把吸鸦片。助兴当做吸引嫖客的重要娱乐内容。至于昌家，无不设此以耳客啊。玉角自己尚未沾染毒瘾，但他的朋友却早已沉沉迷于此物，还向他吐露抽大烟带来的生理欢愉。玉角文采相当好，他刻意里早汇聚，用颇为华丽生动的文词，通过总结朋友的口述，描述了快感在体内从。砰然激发到绵延舒展的全过程，其气芬芳，其味清甜，直闷雨沉沉，或愁怀渺渺，矮踏短径，对卧地吹，始则精神焕发，头目清丽，续之胸膈顿开，兴致倍加，久之，骨节愈酥，双眸卷阔，为时佛卧高，呃，佛枕高卧。
，万念俱无，但觉梦境迷离，神魂跌宕，真极乐世界也。玉爪还在文中叹息：“然近日四名中，唯农夫不尝其味即社徒中多有单词者，四名即是农工商。”一，而此时的朝中，除了种地的农民，其他三类社会身份的人士都已经抽过大烟了。广东沿海一带不仅是鸦片由东南沿海地区向北方内陆扩散的据点，而且因为其具有地理之便，还惯于驾船出海，当地人能更方便地从洋船上购买鸦片。贩鸦片和前文讲述的贩私盐，或者说毒贩子和私盐贩子的活动方式有很多相似之处。有很多的相似点啊，盐是人维持生命的必需品，必须定量摄入，不能断炖。私盐贩子自己也得吃盐，人一旦吸食鸦片成瘾，毒瘾极难戒除，还频繁发作，鸦片也就成为了必需品。很多毒贩子自己也是瘾君子，贩毒的基本目的是以贩养吸。黄金荣和杜月笙就终生吸鸦片。私盐贩子是带有地域色彩和家族式犯罪特征的。团伙作战，在自身实力不强且贩运量有限的时候，习惯通过与对方官员勾结的形式获取保护伞，低调贩盐。一旦羽翼丰满，会形成公然武装贩运，以暴力对抗绞丝官军的盐销。而毒贩的升格习为毒枭的过程同样如此。盐的生产很简单，呃，嗯、呃，贩私盐重点在于建立地下。呃，流通渠道打捞这个渠道需要那些不参与生产，只参与流通环节，收过收过保护费或提供某一城运输保障安全的青皮。而罂粟种植和鸦片生产也是成熟行业，打造贩毒渠道同样少不了连接沟通环节的鸦片贩子。在印度，罂粟的种植和烟膏的酿制加工，经过英国东印度公司的垄断经营，早已是成熟的行业体系。清朝早在嘉靖五年，也就是一八零零年，已经颁布过禁烟令；在嘉庆二十年，进一步颁布禁烟章程。东印度公司为回避禁令，在此后不直接向中国输运鸦片，而是通过设立在贾尔戈达的鸦片公所，以公开拍卖形式，呃，售给鸦片贩子，而由后者充当中间批发商。一些。欧美鸦片贩子和他们经营的洋行由此大发横财，比如苏格兰人扎寻和马迪威合办的义和洋行，滇啊滇啊滇地创办的宝顺洋行，美国人获悉鸦片可以在中国打开销路之后，也效仿东印度公司的做法，从十九世纪初开始，普金斯洋行啊塞缪尔罗素的。齐昌洋行等也把土耳其鸦片贩运到广州，还有一些长期热衷向中国输出鸦片的外国商人，被我们的历史书无意或者有意忽略了。在这群人当中，有葡萄牙人，有主要聚集在印度西北部以擅长以擅长经商著称的拜火教徒帕西人，在香港等地称巴斯人，还有一些原住原居住阿拉伯半岛的呃塞法迪犹太人。塞法迪犹太人的经历很周折。最早在阿拉伯帝国兴起时，他们的祖先和阿拉伯人一起迁居到西班牙。十十五世纪，信奉天主教的西班牙人在驱逐阿拉伯人的同时，把这些犹太人也一起赶走了。到了十八、十九世纪，阿拉伯世界又因为宗教原因继续驱驱赶这些塞法迪犹太人。后来成为海上海巨富的沙逊与哈同，就是从伊拉克巴格达举家出逃至印度孟买。因为长期和阿拉伯人混居，他们各个方面都受伊拉伊斯兰文教文伊斯兰文化的影响。南亚次大陆有两大块罂粟种植区：印度东部的孟加拉尔，中央高原的马尔瓦，前者被东印度公司，后者呃控制，后者属于印度割据势力马拉塔王国土邦的领地。葡萄牙人在印度西海岸。有果阿等据点，帕西人和犹太人的商业嗅觉相当灵敏，犹太人还选择加入英国国籍，并与东东印度公司采取有限合作。他们很早就探知东印度公司在华取得的成果成功，并且全盘复制过来，在印度用包括走私等方式收购马尔瓦鸦片，经西海湾。运往中国倾销，在鸦片战争发生前的中国市场上，他们一度与东印度公司展开了竞争
。在十九世纪末至二十世纪初，受国际政治环境变化的影响，有一些本国和所属殖民地皆不出产鸦片的外国鸦片贩子，也成为对华鸦片、鸦片。贸易中的新面孔，比如日本人和德国人。日本是英国在远东地区关起侵略的盟国，甲午战争吞并印呃吞并台湾，在台湾采取禁毒政策，但又同时从英国控制下的波斯，也就是伊朗，今天的伊朗，获取鸦片，提取吗啡，对华贩运。一八八八年，威廉二世登基之后，德国逐渐转为咄咄逼人的外交姿态，为为在巴尔干干岛。对抗英俄与土耳其结盟，并把土耳其拉进来，引发一战的两大政治集团之一——同盟国一方。在十九世纪后半夜，德国的化学研究和化学医药产业发展迅猛，从土耳其等国进口了大量的鸦片作为生产吗啡、海洛因等等海鸦片衍生物的工业原料。因此，在这个时期，有一些德国商人把剩余零散鸦片贩予兰华。这两位新秀在后以后的表现大相径庭。德国在一战前、一战爆发前，为改进同中国的关系，承诺严禁北本国商人参与对华鸦片贸易。又因为英德对抗的政治需要，还一度对中国清朝禁烟表示支持。日本人后来居上，超过英国，直到抗战时期，毒品仍是他对华侵害的主要形式之一。早在嘉庆、道光年间。中国就出现了本土的跨国贩毒组织。清政府颁布禁烟令之后，不许到广州贸易的洋船携鸦片上岸。鸦片贩子采取的对策就是把鸦片存放于载重量大、抗风浪，并且配备有较强自卫火炮的火炮的趸船，在澳门外海或者广州珠江口伶仃洋上驻泊，充作海上移动仓库。闽粤当地毒贩驾小船靠近趸船，购货或由中外毒贩合作，选择沿海的隐秘岛屿作为窑窟，先把鸦片送到窑窟，再伺机分头转移上路。另一种方式是鸦片商人操纵趸船，在东南沿海省份的近海游弋。广东禁烟查的严，那就驾船开赴福建沿海。福建也有钦差大神到任督办禁烟，在北上浙江或返回广东，几个省都在严查禁烟，也不妨事。专门到两省交界、官府呃交界、官府控制势力薄弱的地区，甚至前往北方渤海地区。这些趸船会伺机主动派出名为呃 c o s t e r 的小型近海贸易帆船，与沿海居住的中国人做交易。或招呼中国游渔民靠近趸船交易，承担缉私任务的清朝水师官军只要得到贿赂，就不闻不问，甚至一起参与贩毒。玉角在文章里讲述他在潮州目睹的超大烟风气，当地人拥有的鸦片都是通过海上走私，跟驾驶帆船的洋水手交换获取。一个潮汕，一个闽南，当地人不仅自己吸鸦片，还以地域、宗教、宗族形式组织起走私贩毒。贩毒集团、潮汕帮和福建帮，在鸦片战争爆发前，持禁烟立场的黄觉孜在奏折里向道光帝陈述闽粤、呃、鄂、呃、粤闽两省沿岸的鸦片走私现象，曾提到过有帆船在近海游动、中外毒贩交易的问题。名胜各属县报甲板船，在闽洋游弋漂泊者。自嘉庆十九年为始，其游弋游业进啊济博地方，始则南越、铜山、厦门、台湾等处洋运。当官府开始禁烟，鸦片和走私鸦片成为禁违禁品和违法行为，就出现和贩私烟类似的形象。官府的禁令使违禁品成为稀缺商品，禁查查禁的力度越大，时间越持久。违禁品在黑市上价格也就越高，其中的暴利会引诱一些人甘愿冒着杀头的惩处也要铤而走走险。时值人口规模已经膨胀至四亿，社会危机处在加速酝酿的家道时期，鸦片又是高利润的紧俏货，在生机艰难的村民和渔民看来，贩毒是他们能把日子过下去的关键经济来源。潮汕地区的人口潮流和地域文化有一个特征：身在广东，源于闽南。自南北朝时到唐朝和宋元时代，北方人口为避免战祸等原因，经历过三次向南方大迁徙的啊历程。潮汕地区的主体人口是一路从浙、闽、南
，迁过来定居生根，延续千百年。潮汕话不属于广东的本土啊。粤语系是闽方言的一个分支，这个地方又没有重要河湖水系的入海口，缺乏形成贸易口岸的地理条件。别看靠着海，却并不开放，反而形成稳固保守的地方宗族社会结构。这些特点和广州的社会大不相同。广州是珠江水系的汇聚点，由此成为传统对外商贸口岸型城市。以广州为中心的珠三角地区社会风气比较开放，强调聚集。在明清两代传统商业呃农业社会，四面八方的人都热衷往广州跑，导致广州府辖下各县有大量寄集寄集啊，就是寄托这个叫叫什么来着？这个籍贯吧啊，人口存在，都是因为经商等原因留在当地不走了。晚清时的广州十三行，从事对外贸易的几个名气颇大的红领商人，籍贯。籍贯都是福建，如潘正成年轻时从闽迁会，武丙武武啊武丙武丙建啊武丙建，武丙建的祖先则是在清啊康熙时从闽迁会。泛泛一看，似乎都是广州省人，但人口流潮、潮流、社会风气等方面的差异却很明显。广州是四方汇聚之地，潮汕则是闽南移民向粤东地区的传播棉絮之地。延续之地，两清啊，明清两代，明朝设置两广总督，清朝设置闽浙总督，总督是响当当的封利大封疆大吏，嗯，统管辖内一切军民政务。潮汕和闽南的文民间文化亲缘这么定、呃、这么近，他们在行政上的隔离却非常远，还处于两大行政。呃，区域的交接地带就成为官府势力弱势地区，跨省执法障碍重重，联手剿捕事倍功半。因此，从事海上走私掠、呃劫掠，在潮汕到闽南一带，是从明清以来就形成的地方传统。明朝嘉靖十年，一个叫陈天资的潮州籍举人赴京殿试，得中登科进士。他后来写了一部《东里志》。比较直率地讲述自己家乡的民风，包括与倭寇勾连、从事海上走私的一些故事，勾引倭船入泊于港湾，微招各村各里之保长，赴州领货，名曰放苏，邻村皆弥然从之。走私在当地不是个个别行为，而是全民参与。清朝同治年间，江苏人茂成曾在潮汕地区的朝阳、澄海。两县做地方官，到光绪初年，他改任广广西连州知府。此时已经不在潮州，没啥顾忌，就在他的个人著作中对潮汕当地民风做了一番评价：“广东列郡久，潮州为难治。郡地滨海，其民多立犯，不知诗书，有资百万不持一字者，以防海盗故，相助此。”边户具足，以万数千，以万数千计，治兵储粮，坚壁足至守守，村落相接，呃，易与牙字，折合斗杀，伤祸数百人。其豪籍亡命者，肆意标标掠，探完撒网，猝猝不可捕，捕父捕兵自若，摧科之力不敢入此门。明清强悍，好狠斗勇，势力轻生，乡村聚集，聚族而居，烟户啊繁密，从事违禁活动，跑船吃海，在当地被普遍当作正业啊，只要有利可图，犯私的对象一概来者不拒。走私的主要方式就是利用沿海星罗棋布的岛屿和湾岔做掩护和洋船交易。朝廷不能熟视无睹，但整治结果不尽人意，只派到派到各啊、呃、当地赴任的官，使国家任免的流官，能干就干，实在干不了就能像茂成一样任期到了赶紧走人，不用受那窝囊气。但中央政府不能把基层整套官僚人员机构都从外地空降过来，做具体事务的官呃立衙立。对，立衙还是要从当地人里物色。这些本地人出现的立衙非常看重，相宜根本不卖
呃，不买官员的账，干脆充当通风报信人。官府刚有集思剿捕的打算，立刻就被他们透露出去了。一一亿九乡，半为贼贼数，是沿海之乡，无意而非海寇之人也。党羽甚奏，分布目广日广。自周郡以至监司，亦有举动，必先知之。十九世纪初，洋船把鸦片带到中国沿海，当地就开始做起这门生意。黄觉孜在奏折里提到的南澳岛，就在闽粤交界，周边是朝中鸦潮州鸦片走之走私者与洋船从事交易最频繁的海域。一八四八年到一八五零年，被后世称为“茶叶大道”的英国植物学家罗伯特·福君，受东印度公司嘱托，数次前往，嗯，叫。朝呃，福建福建武夷山区，了解中国人制茶工艺，搜集茶树仔苗，搭船往返闽粤沿岸海市，他就目睹朝鲜人、潮汕人全民参与鸦片走私的震撼场景，成百上千当地人聚集在南澳岛购买鸦片，盖起简陋的小屋，供应啊我们的鸦片船所需要的物资。一旦，但呃一旦。定泊地发生变化，男人、女人还有儿童又占据能面对船只的海滩上。当地人准备好银钱、淡水、食品和其他足够吸引人的物品，聚集在海边，以此招招引洋船驻泊，以零售方式和水。呃，零购方式和水果换取鸦片。随后几天，同样是本地人身人身份的鸦片商贩，通过加价的方式，又从这些老乡手中把鸦片收购，集中再分作陆海两路转卖到内地。其中走海路的这条路线，把鸦片私运到。闽浙卖给当地人，由后者再转运北上，经往天津、山东沿海等地。这条海路走私路线比陆路更快捷，获利更高。印度鸦片经海路输出到中国，主都要经过马六甲海峡。马来半岛最南端的新加坡是把控这个咽喉水道的鄂鄂关。一八一九年，在东印度公司控制新加坡，随后设立海峡殖民地，作为公司对东南亚和远东地区的贸易中转站点。在明清两朝，呃，粤明两省的居民常以偷渡方式下进的下南洋谋生，在当地繁衍生息，成为华侨。他没有和本本乡故土常有往来沟通，消息比较灵通，所以仅仅相隔十年，即清朝道光十年（一八三零年），潮汕帮和福建帮都采用惯常的偷渡方式，私自。驾船下南洋，前往新加坡购鸦片。潮州帮还派人前往加尔各答，直接向东印度公司咨询如何在当地参与鸦片公所拍卖活动的有关程序。但是在随后几年，由于清朝再度加强对广东鸦片走私的打击力度，以及林则徐禁烟和鸦片战争爆发等原因，政治环境和鸦片走私环境都发生了急剧变化，这个计划才没有得逞。私盐能受市场欢迎，是因为绕开了官府抬价的专卖体系，具有明显的价格优势。促成鸦片走私的原因之一，就是在当时鸦片合法化的前提下，绕过政府呃征鸦片税这个环节。诸如因吸毒导致倾家荡产这类故事在社会上流传甚广，因此给很多人造成一个偏颇有偏差的判断：毒品一定很贵。但在现实中恰恰相反。毒品交易中，毒品也就是商品。既然如此，其经营活动就依照商品经济的市场供需价格走势原则。一种商品如果它的存量总是很稀缺，价格一直居高不下，仅在某些小圈子内部才有消费能力，成为展示身份的奢侈品。该市场、该商品的市场规模就很就很窄仄，生意做不大。如果能把量做上去，价格降下来，让更多消费能力低的人也买得起，就形成。成销量或者成配扩张大市场，量做上去，生产规模扩大，生产工艺成熟，并且得到升级，还能让成本大幅度降低，这就能避开薄利多销的尴尬，那就是厚利多销。毒贩的意愿和他们实际在做的就是让毒品更加便宜，想方设法引诱更多人来吸毒。如果简单回顾人类在过去两百年与毒品打交道的全过程，就会发现，毒品倾销和毒品种类更新同样是遵循这个原则。鸦片输入中国地。百多年总体价格走势也是不断下跌的，在清朝嘉庆、道光时期，因长期实施禁烟政策，保留有各种查禁案件的卷毒文献。东印度公司与洋行洋行之间，鸦片贩子相互之间也常有商业沟通信函。一八五八年，《通商商后条约》中
当中的条款，使鸦片贸易合法化。此后近半个世纪的时期，时期鸦片不再属于违禁品，而是普通商品。晚清由外国人掌管的海关税司、税务司、税务司司。也保留了鸦片进口的报关单据，以及对鸦片走私问题和中国内地鸦片产量的各种啊调查报告。这些历史资料提供了十八到十九世纪的百余年间鸦片生产和交易价格变动的丰富信息，可供我们参考。英国先后成立过两个东印度公司，老公司在一六零零年成立，是西方大航海时期啊时地理探险与专营贸易的产物。虽然名字叫东印度公司，但英国君主。赋予它从非洲蒿网角以东，包括印度洋、南次、南亚次大陆、东南亚到远东广大地区的独家特许专营权。除了商品贸易，还可以凭武力占据贸呃占据占领贸易据点、开辟殖民地，并在殖民地享有税收、司法、外交和维持武装力量等等权利，还要依靠依照工资策。契约每年向包括君主在内的投资者返还本金和承诺的红利。这类大航海时期的拓殖贸易公司，实际是宗主国在民殖民地的全权利益代表。经历了十七世纪中期推翻君主制的革命，英国在本世纪晚期确立君主君主立宪制整体，呃，政体。一六八一六九八年，经议会批准成立了新的英英英格兰东印度公司，与老公司展开竞争。新老公司在一七零二年合并，又在一七五七年击败孟加拉土邦王宫和背后的支持法支持者法国人，将孟加拉纳，呃纳为将孟加拉纳为殖民地。这里说的孟加拉包括今天的孟加拉国、印度东部的西孟加拉、呃切尔肯肯德。比哈尔三个邦和北方邦的东部地区，这片地带位于喜马拉雅山脉东段南里南路，地表是偏酸性的红土带，当当地降水、土质、日日照和积温等自然条件非常适合种植罂粟和茶树。著名的红茶产地大吉岭就在西孟加拉邦的北部，其中比哈尔邦的鸦片。以产量大且质量质量上乘闻名，该邦是。首府位于恒河南岸的巴特拉，巴特纳是全印度宗教圣地，也是唐玄奘去天竺取经当中提到过的华氏城。十九世纪初，东印度公司干脆把帕特纳作为商标，广东鸦片商称之为帕托纳土。在中国市场上是口碑上佳的高档鸦片。十八世纪中期，东印度公司的经营活动一度陷入困境，对华贸易更是连年贸易逆逆差。当时他还没意识到鸦片对中国人的作用，因中国棉纺织业发达，对原料需求旺盛。此时对华出口的优势商品是从印度征收的棉花，除此之外很难找到其他能让中国人感兴趣的货物。反过来，他却要从中国进口数量颇多的。茶叶和生丝，以此满足中国民众对喝茶的偏执爱好。东，那执着偏好啊。东印度公司随后安排了两个解决方案：垄断当地罂粟种植业，尝试通过出口鸦片换取银币，改善公司经营状况。到十九世纪中叶，将中国福建的茶树宰苗引种到大吉岭，开片开辟茶树园，减少对中国茶叶的贸易依赖。这里需要补充点题外话：东印度公司出口鸦片，最初并非只针对中国，而是，而是向整个东南东亚扩散，还有很多鸦片运往欧洲，包括英国本土。像中国的邻国越南和彼时处在西班牙殖民统治下的菲律宾，也是深受鸦片毒害的国家。在欧洲，鸦片不仅被当作治百病的神奇特效药，也成为各个阶层滥用的毒品。英国人同样热衷鸦片，不过他们不喜欢吗啡含量为百分之四的孟加拉鸦片，而是吗啡含量为百分之八到百分之十四的土耳其鸦片。英王乔治三四世就喜欢加鸦片钉泡在酒里服用。一大批欧洲文文学家和知名戏剧创作者也喜欢在鸦片的置换效效应中寻找灵感。托马斯·德昆西还写过《瘾君子》的自白，文中用四亿啊，用啊对，用四支离。呃，立早的笔墨描述了服用鸦片钉过后产生的癫狂，啊，癫狂幻境。创作《爱丽丝漫游奇境》的刘易斯·卡罗尔
。即使奇幻作家还是数学家，同样靠把把鸦片钉浸泡在雪莉酒里豪饮的方式，在虚幻中获得灵感。在十九世纪，呃，十九世纪中后期，大烟枪通过中国水手传入欧洲和美国，在当地同样风靡起来，吸引了不少白人瘾君瘾君子。吗啡可溶于水，能与氯化钠产生反应，产生盐酸吗啡，也能和强碱发生发生反应。林则徐虎门销烟的方式，就是把先挖水槽引灌海水，把收缴来的鸦片扔进去，再撒石灰。瘾君子，呃，烟贩子和瘾君子也用类似的方式检验鸦片质量，取少量样品投入温水，那、呃、先对比剩余不溶不溶物的分量，再往水里灌入实验，观观察其中颜色变化。东印度公社有一点值得一讲：实行标准化工序，对鸦片的生产环节严格把控、关保质保量。在一七九三年，担当第三任驻印度总印度总督的约翰·肖尔非常重视生产质量和商业品牌包装。公司从印度罂粟种植户中收购上来的生鸭膏，以含水量百分之二十五、百分之三十、百分之三十五设定三种标值，分成四个等级。只有百分含水量控制在百分之二十五以内的烟膏才用于加工派托纳土，像呃罂粟种植户支持最优厚酬金，百分之二十五到百分之三十之间的烟膏降价收购用于加工孟加拉土，超过百分之三十的烟烟膏收收购价再降档，呃制成品质更次的加尔各答土。超过百分之三十五的烟膏则拒绝收购，还要采取降低硬意承包商信用等级等罚款的方式以示惩处。烟膏更不允许参入杂志，在尺寸统一的铜制模具中揉揉挤成呃规整的球状，仔细称重，不能缺斤少两。还重视了解中国瘾君子的口味偏好，对罂粟的育种和种植种植不断加以改良，以此在中国赢得口碑。相比之下，马尔呃马尔瓦鸦片的种植面积和产量都超过了孟加拉。在1817年之前，该地区还没有被东印度公司控制。当地人把烟膏揉搓成圆饼、方块或者类似马蹄的圆锥形，大小重量参差不齐。虽然不往里掺假，但卖相不好，看含水量的控制也不控制也不严格。葡萄牙人、犹太人和帕西人会把马尔他鸦片输往广州或者澳门。一八三零年前，马尔马尔瓦鸦片在广州的口碑不如孟加拉鸦片，就靠主动降价抢市场。美国鸦片贩子最没有商业节操，在十九世纪初看到中国迅速膨胀的鸦片，要求他们购买土耳其鸦片，叫叫叫米塞尔米塞尔克。米塞尔斯送送到广州，这种鸦片的吗啡含量与印度鸦片不同，吸惯后者的共中国君子，呃，中国瘾君子不太能接受，还常往里掺假，占分量，质量不稳定，信誉和口碑较差。东印度公司采取以当地，呃，土商签合同承包的形式，由后者负责对亚罂粟种植户进行控制和收购，所以对罂粟种植面积和鸦片产量的统计都采用当地丈量。与称重单位比加和色尔，呃，一比加约为一千三百四十平方米，和公制四亩地；一色尔为英制重量单位二点零五磅，和公制九百三十克。一比加的罂粟约可割取六色尔的生烟膏。东印度公司要求，呃，揉挤好的鸦片球，保证净重是一色尔。把这些数据换算成公制，得出当时孟加拉。鸦片的亩产量 1.39 公斤，在一些有鸦片走私情节的影视作品中会出现装鸦片的箱子和呈球状盛放的鸦片，但在现实当中，这种直接用没上过漆的光板木料打造的箱子只能用于临时转运的次等货。东印度公司和实力雄厚的鸦片商都特别注重品牌和包装，又因为吗啡与海水接触会发生反应，还是装船海运，所以要求箱子。密封防潮，结实耐用。东印度公司用于装鸦片球的长条木箱也按照统一标准打造，箱内分为上下两层，每层放四十个用纸或者晒干的压塑花叶包裹着的鸦片球。球与球之间的空隙处用切碎晾干的罂粟茎茎叶渣子填充。一箱装八十个鸦片球，总净重是一百六十四磅，折合成公制近七十五公斤。清朝是十六两一斤的旧秤，一斤约是。五百九十五克一两是三十七点三克，把这箱鸦片也换算成清代的称重单位，则是一箱鸦片一百二十五斤，一个鸦片球二十五两。
，箱子木板条之间的缝隙用胶填充，胶呃箱内涂胶，外侧刷上厚沥青，再贴数层经过防水处理的粗麻布，定位最高档的派托纳土，呃，派托纳土箱子外外贴皮革，所有箱子要在醒目位置戳上铜制的东印度公司商标，再请专门再。再贴专门请中国画匠用中文和中式画法绘制印刷的广告画，一些实力雄厚的大洋行还要印自家商标，用今天流行的一个形词形容。东印度公司非常注重提升产品的产品的颜值。一约翰·肖尔的主张，鸦片要有安全、美观而且不至于过于奢华的包装设计，是从装点上使每个人呃从装点上使每个人都会为它动心的必要技巧。用于包装的材料成本是非常有必要的支出，而且相对于这门生意的利润而言，这点成本简直九牛一毛。每个加工环加工环节都有标准，从里到外都有其档次和价格相符的包装，卖相极佳啊！这已到了三百八十八行八页了，读了呃一小时一刻钟。好，那么我们先通读到此了。嗯，这个嗓子有点哑了。那么，通读的话是为了就是加快速度，把这本书的真正的所有细节呢先先吃透啊，所以这个来不及把一些这个断句啊、节奏啊、重音啊，还有什么感情啊加进去啊，所以大家如果如果听的过程当中的这个。速度受不了，请把这个速度呢降在降到 0.75 甚至 0.5 以后都行。OK， 好，那我是大妈啊，再次感谢大家订阅大妈的多重宇宙，祝大家生生不息啊，繁荣昌盛。我们明天继续读，以上。